இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்தில் வந்து நிறைய படித்த வேலை பார்த்துடலாம் நிறைய பணம் சம்பாதித்த வேலை பார்க்கலாம் ஆனால் நிறையா குணம் சம்பாதித்த வேலை பார்க்குறதுங்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா அந்த குணத்தை சம்பாதிக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய எஃபர்ட் அதை விஷ்ணு சர்மா ஹிதோபதேசத்தில் சொல்கிறார் ஆரோப்பியதே ஷிலா ஷைலே யத்னேன மகதா யதா நிபாத்தியதே க்ஷணேன அதா ததா ஆத்மா குணதோஷயோகு ஒரு மலைக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி கொண்டு போய் வைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய பிரயத்தனம் தேவை முயற்சி வேணும் ஷிலா ஒரு பெரிய கல்லானது ஷைலே மலை மேல் மகதா எத்தனேன ஆரோப்பியதே எப்படி நம்ம ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்து அதை தூக்கி போய் வைப்போமோ அந்த மாதிரி குணத்தை சம்பாதிக்கிறது ஆனால் ஒரு க்ஷணத்தில் அதுக்கு சரியான சப்போர்ட் மலை மேலே இல்லைன்னா அது அப்படியே பொத பதான கீழே விழுந்துடும் ஒல்லி அந்த கல் அது போல் நம்மளை வந்து வீழ்த்திடும் ஒரு தோஷங்கிறது நம்மளிடத்துல குணத்தை ஏ ஆரோப்பம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப முயற்சி தேவை அதே சமயத்தில் ஃபால் ரொம்ப குவிக்காக சரியறதுங்கிறது ரொம்ப குவிக்காக இறங்கிடும் இதையே தமிழில் ஷான் ஏறினா முழஞ்செருக்கிறது ஒரு ஷான் நமக்கு வந்து ஒரு எஃபர்ட் போடுறதுக்கு போட்டு போட்டு நம்ம வந்து ஒரு இன்ச்சு ஏறினோம்னா திடீர்னு ஒரு ஃபால் வந்து நம்ம அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுறது ஒரு ஃபால்ட்டு ஒரு தோஷம் அந்த தோஷம் நம்மளிடத்துல இருக்கக்கூடிய தோஷம் நம்மளை வந்து அந்த ஒரு ஒன் இன்ச்சு தான் இறக்கும்னு சொல்ல முடியாது அது பிடிச்சி தள்ளுற வேகத்தில் இந்த டவுன் ஹில் வேகம் மாதிரி நம்ம அப்படியே கீழே விழுந்துட்டே வந்துடுவோம் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யுதிஷ்டரர் துரோணரை கொல்ற வரையில் மகாபாரத யுத்தத்தில் பூமியை விட்டு ஒரு இன்ச்சு மேலே பறந்துட்டு இருந்தது போயின்ட்டு இருந்தது அவருடைய ரதம் அந்த அஸ்வத்தாமா ஹதஹா அத குஞ்சரஹ அப்படிங்கிற ஒரு பொய்ய மகாபாரத யுத்தத்தில் சொன்ன மாத்திரத்தில் அவருடைய தேர் அப்படியே கீழே இறங்கிது ஆகையினால் ஒரு தோஷத்தினால் ஒரு பெரிய தாழ்வை காட்டிலும் ஒரு சின்ன கொஞ்சோண்டு குணத்தை சம்பாதிச்சு துளியோண்டு மேன்மை அடைஞ்சா கூட எவ்வளவோ தேவையில்லை இல்லையா